Bueno, yo quiero contarles quiénes nos visitan esta noche. Guillermo Martinelli es abogado, él, diputado provincial por Salta, nos une. Julio Moreno, contador público nacional, doctor en economía, diputado provincial por Salta, somos todos. Y Andrés Suriane, licenciado en ciencias políticas, diputado provincial por el PRO. Todos legisladores de la provincia, bienvenidos. Gracias. 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 Un placer que vengan, amigos, al, al sí. programa. ¿eh? No, y un placer Pero poder sí, compartir hoy, domingo eh, de gloria y de resurrección, domingo de Pascua, así que muchas gracias por compartir. Bueno, a ustedes el también, yo lo dije al, al sí. principio, la presentación del programa iba para sí. ustedes también, por supuesto, felices gracias. Pascuas. Gracias. Eh, bueno, ustedes tienen tantas cosas que nos pueden decir, porque la gente a veces lee en los diarios, escucha, escucha en la televisión, en la radio, ¿qué es lo que no se escucha? Eso me gustaría que nos, que nos cuenten un poco. Eh, se ha roto la, la, el esquema que venía, digamos, con la representación legislativa por los distintos bloques. Eh, ¿Quién me va a contar cómo, cómo se divide la cosa ahora y cómo queda, cómo queda, digamos, la distribución de poder, el juego de poderes dentro de la Cámara? Si, si, si me permitís, en, 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 nosotros no, no, hemos, no hemos roto, sino que hemos logrado, en este caso, lograr una mayor identidad por parte de, de los bloques que componíamos Cambiemos País, para tener un poco más de fuerza, ¿no? En definitiva, no es que nos dividimos, sino que creo que fortalecimos la tarea este, de los bloques para o tener... Sea, se dividen para fortalecerse, para... digamos. Claro, pero no, no, una, no con para la idea... Marcar identidad. Marca, marcar identidad. identidad. Eso es lo que dice sí, Guillermo. Esa es la... Pero no porque no vamos a... Tra... Al contrario, pensamos trabajar juntos en esta tarea, ¿no? Durante el año. ¿Hay un diputado que se fue para Sáenz del PJ también? ¿Que se fue...? No, ah, no, no, sí, no se sí, fue, sí. no se fue, el diputado de, diput eh, no, diputado no, no, de Rivadavia no, 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 y que hizo un monobloque y es muy probable que forme un interbloque con todos nosotros, pero por ahora se fue del PJ para armar un monobloque. Bueno, se fue, es, es se lo, fue que, el PJ, es sí. lo que la gente maneja como terminología, ¿no? ustedes sí, tienen sí. la suya dentro de la legislatura, pero se nos fue, digamos, así es un PJ, ¿no? un, un peronista, sí. se nos fue, <risa> se nos fue para Gustavo Sá en el legislador de Rivadavia. Así bueno, es. este... Bueno, que es un fenómeno que es, seguramente se va a dar durante el transcurso del tiempo, porque la gente busca la identificación con las posibilidades reales de la política. Entonces, Gustavo Sáenz es una posibilidad real de ser gobernador de la provincia de Salta y donde ofrece una serie de canales para que la gente se exprese, entre esos los diputados donde en otros lugares esos canales están formalmente hechos, pero en la práctica no. Entonces, bueno, nosotros creemos de que efectivamente esta situación que se va a plantear a partir de la mitad del año este, ya, va a generar, ya. claro, prácticamente, eh, va a generar un movimiento interesante sobre tantos diputados del interior, Quizás no tanto en la capital, pero sí en el interior se va a dar mucho ese tema. Porque hasta el momento eran diputados que estaban sostenidos por el ultubeicismo. El ultubeicismo ya tiene los días contados, obviamente, salvo que algún, alguno de la familia de Utubey estuviera realmente en esto, de continuar la política de Juan Manuel. Pero en términos... Que, po que podría ser. Por supuesto que puede ser, obviamente. Pero en términos pragmáticos es difícil que sea. Es difícil que sea. Así que, bueno, la gente busca el reacomodamiento en función de qué? De mejores situaciones para sus lugares. De mejores situaciones para sus lugares. O sea, voy venía a poner en, 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 en tu boca, digamos, sí. lo que yo dije el programa pasado. Ah, sí. Poner el interés de la gente adelante. Porque la gente por ahí se queja de que cuando escucha a los políticos que hacen tal o cual cosa, por ejemplo, cuando se habla de la reforma constitucional, ¿no? En nuestra provincia. Uno escucha, y esto parece que uno repite el mismo como un librito, pero es un tema que uno no puede dejar de tocarlo. Eh, uno escucha un sector político... ¿No? Por ejemplo, el oficialismo dice, no, nosotros no nos corresponde hacer tal esta modificación, ni llevarla adelante, ni ser los promotores, porque nos van a decir que lo hacemos por nuestro propio interés. Lo debería hacer el que venga. El que pudiera venir dice, no, lo tendría que hacer los que se van, porque si lo hacemos nosotros, así que lo hacemos por nuestros propios intereses. 
Y ahí está el interés de dos bandos políticos. Y lo de bando no es peyorativo, ¿no? Aclaro. Digo yo, y repito lo que dije el programa anterior, ¿cuándo estará el interés de la gente adelante? ¿Hago esto o hacemos esto? Porque está el interés de nuestros conciudadanos. Tenemos que pensar en eso. Es decir, tendríamos que lograr pensar en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones. Y en ese sentido, un poco abonando lo que decía Guillermo, creo que hay una agenda que compartimos inclusive también con Julio, que tiene que ver con esto de la reforma. La gente está harta de las re, -re reelecciones digamos. ¿Por qué? Porque se da cuenta y nos damos cuenta nosotros que han sido todas malas. Cuando vos ves la perpetuidad en el poder, ¿qué es lo que primero que decís? Che, acá se acomodan, se quedan con esto, con lo otro. Y eso es uno de los temas que creo que tienen que estar en la agenda. No puede haber, como pasó en, en Salta, dos periodos de 12 años, digamos. Me parece que eso, sí, más, locura, más allá locura, de las locura, personas, ¿no? Sobre Pero, eso, yo sí. creo que una mirada válida, la tuya, seguro, mm. no, no me aparto de eso. Pero debo señalar de que para decir la historia corriente, mm. no la historia anterior mm. a la reforma del 96, donde hubo a partir del 96 gobiernos que duraron un mandato sí. y fueron desastrosos. No, seguramente, sí, sí. ¿Fue sí. malo el gobierno de Hernán Cornejo? Mm. Huyó a que terminó Ulloa. diciendo... La provincia de Salta es inviable. ¿Eh? El gobernador sí, de sí. Salta dijo eso. Sí, sí. Cada uno de ellos tuvo un mandato. Mm. Es bueno, decir, pero imagínate si hubieran tenido tres. Bueno, pero, claro, pero no, sí, significa, no, 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 no significa que los tres mandatos es una voluntad unilateral del gobernador. Pero nos pasó, es ¿no? Una nos decisión, pasó. Es una decisión sí. que toma el pueblo de la provincia. Claro, a través Ahí de la, la reforma de la Constitución. Actual, y en el mundo actual, mm. en el mundo actual, Fíjense, los países más importantes del orbe están buscando la continuidad de los líderes mundiales. Turquía ya lo hizo. Bueno, Rusia. Rusia, Rusia lo, lo hizo. China lo acaba de hacer. Alemania. Sí, pero... Alemania tiene sus 16 años. Sí, sí. La pero es distinto, ¿no? No, 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 es que no, 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 estamos juntos en el mismo espacio, nosotros entendemos también que desde de ese espacio tiene que salir el futuro gobernador y muchísimos intendentes en la provincia. Obviamente, discutir hoy, la, yo te diría la continuidad o la alternancia, creo que es un problema ya de, de que está instalado en la gente. La gente está buscando alternancia, pero justamente por la gran cantidad de años que hay muchos, muchos este, dirigentes, muchos funcionarios, que hace tiempo que está. Entonces, empecemos a pensar si es necesaria, es buena o mala la alternancia con la experiencia que nosotros vamos teniendo. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que ver. A pesar de que en el mundo la tendencia a decir, bueno, el liderazgo se puede llegar a mantener o no, pero la experiencia quizás de Salta la, la ha dicho o, ha, o la gente se ha dado cuenta que tres periodos para un gobierno no es conveniente. Claro. Entonces, hoy podemos empezar, y que es lo que va, se va a instalar dentro de muy poquito tiempo, es decir, bueno, ¿cuáles son los tiempos que corresponden? Yo en forma personal entiendo que la alternancia es buena, la alternancia obliga, si vamos a hablar en términos de competencia, de que él sabe que le queda un periodo, o sea, si hay un periodo, elige un periodo, tiene que hacer un buen, un buen periodo, o un buen gobierno para que vuelva a ser reelecto, porque mm. si no hay otra persona que va a ser reelecto y sabe no. que el segundo mandato no lo va a poder, ya el tercer mandato ya no lo va a hacer. Entonces, por la experiencia te estoy hablando, hay muchísimas instituciones, que hay mucha gente que está perdurando más de 20 años en un, en un cargo, que por la misma dinámica del mundo, la misma dinámica de, del, del gobierno, la misma dinámica de la sociedad, necesita gente con otras 
otras improntas con otras posibilidades. Entonces, el planteo es decir, bueno, quizás nosotros desde nuestro espacio estamos hablando de cambios, estamos hablando de, de, de lugares que queremos buscar porque sabemos que sí es necesario y la gente está pidiendo un cambio. Yo en mi espacio, Alfredo Olmedo, candidato ya a gobernador, de la, o precandidato a gobernador de la, de la provincia, también estamos buscando un espacio y sabemos que dentro del, del lugar donde estoy, en el bloque donde estoy trabajando, es una posibilidad de cambio. Entonces estamos trabajando juntos, o sea, a quien le toque, pero sí es importante, perdón, ya termino, sí, es sí. importante que sepamos que todos estamos buscando un cambio y todos estamos buscando alternancia dentro del poder. Ustedes saben que yo soy por naturaleza pragmático, ¿no? quizás quizá por mi profesión también, pero este, las comparaciones que voy a hacer con el resto del mundo a veces son válidas para este, informarse, para enriquecer, digamos, toda la, la información que uno necesita para tomar una decisión. Pero no todo lo que se pasa en el mundo es, es este, trasladable a lo que nos pasa ah, sí. a nosotros. Fíjate que históricamente, Maduro en, Venezuela también en, se otra, en otras digamos, épocas pero, ¿no? digamos, más lejanas, nosotros éramos calcadores de todo lo que hacía Estados Unidos, pero calcábamos todo lo malo. Todo lo que hacía mal y le resultaba mal a Estados Unidos en, en, la, en la vida social de Estados Unidos, nosotros la calcábamos y así no fue. Eh, entonces digo, no todo se puede trasladar. ¿Cuál, no, cuál, es, nuestra, esto, cuál es nuestra experiencia? Y me, me gustó lo que dijo Julio. Nuestra experiencia es este, que en el tercer mandato, justamente, los que pudieron hacer las cosas mejor en el primero y en el segundo, se encuentran como cansados, decaídos y no, no hacen las cosas como la gente quisiera que la hagan. Digo, hablo concretamente... Y los que hicieron del, más del único mandato que tuvieron... Bueno, eh, pero quizás es, la gente eh, no está recordando. Bueno, pero, pero no es una cuestión... Pero, no es una cuestión pero, de no es una, no, pero la gente no lo castiga una, con el voto. No es como voto. la matemática, castiga, esto es una propia castiga. transitoria. El tabito lo castiga el tercer Por mandato. Supuesto, pasó con Menos, pasó supuesto, con los Kirchner. Sí. Nos pasó que en Santa también. Perdón, si hay un primer mandato que es malo, y hay una segunda reelección, bueno, tener la posibilidad de no, no, no reelegirlo. Haya uno, dos, tres o indefinido, puedes tener uno malo o, o, o todo bueno, eso es natural. Pero digo, basémonos en nuestra experiencia. Pues fíjate las la experiencias que tuvimos con Juan Carlos Romero, la que tuvimos con Isa, la que tuvimos... Estamos hablando de los tres mandatos, ¿no es cierto? No estamos hablando de uno. Este, la, la de Urtubey. Este, bueno, creo que los terceros mandatos tienen una... Un, un, una relajación. ¿En qué fue malo Juan Carlos Romero en el tercer mandato? Eh, yo creo que en bastantes cosas. Yo creo que perdió un manejo. Sí, mira, hay algo que yo lo reconozco a Juan Carlos Romero. A mí personalmente me parece un excelente administrador de la cosa pública. ¿sí? Es más, quiero aclararle para los que no saben de que eh, yo fui candidato, inclusive a diputado, en el tercer mandato de, de Juan Carlos Romero y lo apoyé para la tercera elección de, de Juan Carlos Romero. Pero me pareció que no fue ni remotamente tan buena como la primera o la segunda, y creo que perdió el manejo que él tenía con todos sus colaboradores. Como que perdió, o perdió ganas o perdió autoridad. Y no fue, no fue tan buena la tercera este, eh, como la primera y la segunda. La tercera fue la consolidación de todo lo que hizo en el primer y segundo mandato. Consolidación que dura hasta hoy. Hasta hoy tuve esa consolidación. Perdona, eh, me, le, le pido disculpas, tengo que ir un corte, esto lo vamos a seguir en el próximo bloque. En el próximo bloque.